صباح الخير واهلا فيكم بحلقه جديده من روما Very nice. روما مدينة أقل ما يقال عنها إنها بحد ذاتها متحف وين ما تمشي رح تشوف النوافير والكنائس والمعالم التاريخية والتماثيل شوارعها مشي فيها جوليا سيزر وكليوباترا وأوغستس وغيرهم من مشاهير الرومان تسعة مليون سائح بزورها كل سنة أكيد مش من فراغ فيها أماكن أكيد بتعرفها حتى إذا ما زرتها زي الكولوسيوم أحد عجائب الدنيا السبعة لتريفي فاونتن نافورة العشاق الشهيرة اللي إذا بترمي فيها فلوس رح يجمعوها الحكومة بالليل ويتبرعوا فيها غير هيك كلها أساطير المهم السلالم الإسبانية اللي غنى عليها كاظم الساهر قولي أحبك والقائمة تطول بدي أحكي لكم ملاحظات ممكن تساعدكم بزيارتكم إلى روما أولا روح بأول يوم أحد بالشهر بداية اليوم من عند أشهر معلم في روما اللي هو الكولوسيوم بس مشكلته أنه كتير غالي الدخولية 20 يورو بس في حل إذا بتيجي أول يوم أحد بأي شهر في السنة بيكون الدخولية تبعته مجانية مع دخولية الرومان فورم الساعة 9 الصبح حلق بتيجي بتاخد تذكرة المجانية تبعتك من هون شايفين الدور هذا بعد ساعة زمن رح يكون خمس أو ست أضعاف يمكن هلأ طلعت من الكولوسيوم شوفوا الدور قد صار شوفوا 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 ثانيا اعمل جولة المشي السياحية المجانية زي اي مدينة كبيرة الجولات السياحية المجانية متوفرة بكثرة وهي من احسن الطرق اللي ممكن تبدأ فيها رحلتك بما انه رح تاخدك على اهم الاماكن وتحكي لك اهم المعلومات التاريخية اللي لازم تعرفها عن المدينة هاي القبة اللي فوقي هي اكبر قبة موجودة حاليا في العالم بدون ما تكون مدعمة بشيء يحملها <تصفيق> The small, unique design is unreal. ثالثا كل بالمخابز اللي اسمها فورنو طيب وهلا اجى وقت الاكل كثير ناس تيجي على روما ما بتعرف وين تاكل تكتب فورنو على جوجل مابس راح يطلع لك اكثر من مكان بالعاده هي زي مخابز بس عندها بيتزا بنباع بالكيلو بالعاده بتكون رخيصه وكثير زاكيه او بتاخذ واحده من هاي السندويشات اتوقع بسموها بانيني اللي بتكون محشية أنا طلبتها بموزاريلا وبندورة ممكن تطلبها بأي شيء بدك إياه وبالنسبة للجيلاتو لازم تجربه من جيولتي أقدم محل في روما رابعا زور دولة الفاتيكان على بعد عدة دقائق مشيا على الأقدام من بعض أهم الأماكن الموجودة في مدينة روما ممكن ندخل على دولة جديدة اللي هي دولة الفاتيكان اللي أنا هلأ دخلتها اللي هي حدودها بتخليها أصغر دولة في العالم بعيش فيها تقريبا 600 شخص فقط هو المكان اللي بعيش فيه البابا أشهر الأماكن الموجودة في دولة الفاتيكان هي سينت بيترز كاثيدرال بالإضافة للسيستين تشابل الكنيسة دخوليتها مجانية لكن السيستين تشابل دخوليتها ب 28 يورو على الأغلب راح تضطر تستنى من ساعتين لثلاث ساعات عشان تشتري التذكرة فإذا كنت حاب تدخل سيستين تشابل أحسن إشي تشتريها أونلاين من قبل بفترة خامسا خلي معك مطرة للمي روما فيها أكثر من 2500 نافورة صالحة للشرب فبهاي الطريقة بتساعد البيئة وبتوفر على حالك هاي كانت نصائحي بالنسبة لزيارة روما كثر الله أسفاركم سلام مرحبا أنا ابن حتوتة إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تابعوا رحلتي حول العالم استنى 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 قبل ما اطلع من الفيديو هاي فقرة ما بعد النهاية هاي أول مرة عمالنا نعملها فالفكرة من هاي الفقرة بدي أصير أعملها بنهاية كل فيديو بما أنه فيديوهاتي بالعادة موضوعها بيكون موضوع ثابت صعب أطلع عنه وأحكي معكم هيك بشكل مباشر في الفيديو فهاي الفقرة رح تكون نقطة الوصل ما بيني وبينكم هيك نحكي بشكل مباشر ونهاية كل فيديو رح نحكي عن موضوع مختلف ممكن نعمل جيفاوي ناخد أسئلة وأجوبة أو نحكي عن شخص معين عنده فكرة أو محتوى رهيب بدنا ندعمه أو تحدي معين بشكل عام هاي هي رح تكون الفقرة لهاي المواضيع اللي خارجة عن مواضيع السفر هيك ما بيني وبينكم بالنسبة لا الحلقة الجاي نهاية الحلقة بدي أعمل فقرة سؤال وجواب اكتبوا لي أسئلتكم في التعليقات اللي حابين أجاوبها نهاية الحلقة القادمة ورح أخذ أكثر ثلاث تعليقات عليها لايكات إذا كانت الأسئلة منطقية فيها أو إذا مش منطقية وبقدر أجاوبها ما فيش مشكلة الفيديو الجاي رح يتأخر شوي لأني رح أودي اللابتوب على التصليح فرح يأخذ كم من يوم ليرجع المهم نراكم في الفيديو القادم سلام